نعم. ولكن نعود إلى مثال في القراءات نعم. وخاصة قراءة ابن عامر فنرى مثلا على على هذه الرقعة واللي هي الرقعة سبعة في فيرسو من نفس نفس المخطوطة نشاهد بوضوح أن هناك حرف تاء هي هي من سورة من سورة الكهف الآية رقم ستة وعشرين نعم. اللي هو بيقول فيها أسمع به أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم وها هنا نلاحظ التاء لا لا تشرك لا تشرك لا تشرك في حكمه فالتاء واضحة ها هنا يعني إن 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 في اختلاف في اختلاف يعني بين هذه القراءة وهذه القراءة نعم فهي قراءة ابن عامر هذه قراءة ابن عامر بالتاء نعم وقراءة حفص لما لو شفنا في قراءة حفص بالياء يشرك فقراءة ما ماذا يخبرنا هذا؟ يخبرنا ان انها كتبت بعد وجود قراءة ابن عامر وكما نعرف ان ابن عامر ولد سنة 642 ميلادية وتوفي سنة 746 ميلادية فبالتالي ولد 642 ولد 642 نعم اذا لو هذه المخطوطه الاقدم حد من من سنه 645 اذا ابن عامر كان عنده ثلاث سنوات ثلاث سنوات مم. فبالتالي يستحيل انه توجد قراءه في في المخطوطه مي. لشخص عمره ثلاث ثلاث سنين فهو المفروض يعني يعني فيما بعد انه هو ي... طب ممكن اشوف ممكن اشوف الرقعه مره ثانيه نعم نرى بوضوح ان حرف حرف التاء عليها نقطتين برضو يعني معلش نفس المبدا ممكن النقطتين نقول ان الرقعه الاصليه ما كانش فيها نقاط وفيما بعد من يقرا المصحف يريد ان يقراها بقراءه ابن عامر فاضاف النقطتين لا. خاصه انه هو مش حاطط نقط على اشياء اخرى هو بس مصمم لا. ان هي ها يعني هدفه هو تحديد قراءة ابن عامر، أنا مش نعم. شايف نقاط في 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 كلمات أخرى يعني يعني نعم. ممكن هو أضافها فيما بعد عشان تتفق مع قراءة يعني هو. شخص آخر أضاف شخص آخر هذه أضافها هذا هذا احتمال م. ولكن هذا الاحتمال احنا قلنا في الـ في الـ في, الـ في الرقعة اللي, اللي, اللي سبقت أنه رؤوس الآي هل متفق معايا على رؤوس الآي أنها لم تكن مقحمة فيما بعد مثل ما نرى على الـ على الـ بسبب على المسافات الشاشة. الموجوده بسبب اللي هي مطوعه ف... وان رؤوس الايه من البدايه موجوده طبعا نعم يعني متفق ان هذه ليست نعم. مقحمه فيما بعد اه ما ما رؤوس الايه ما هو موجوده طول نعم. عمرها موجوده اذا اذا حنشوف مثال اخر نعم اللي هو في سوره طه الايه 39 فلو لو شفنا في هذه الرقعه اللي هي الرقعه واحد فيرسو يعني ظهر الرقعة الأولى نجد بوضوح كلمة اليم بعدها أنا حط علامة ها هنا هي الآية الآية إذ أوحينا إلى أمك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم في فليلقه اليم بالساحل فاخذه نعم عدو لي وعدو له نرى بوضوح أن في وقف ها هنا في علامة العلامات اللي هي غير مقحمة يعني نهاية الآية في هذا نعم. في هذه في هذه القراءة وفي هذه الرقعة هي عند اليم نعم وهذه وهذه قراءة ابن عامر اختص بها قراءة قراءة ابن عامر في المصحف الحالي هي في المصحف تتكمل نعم كما نرى على المصحف يعني ما فيش ما فيش وقف في 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 المكان نعم. في بعد كلمه اليم طبعا نعم. فنراها بوضوح في في الصوره دي م. بوضوح ان ليست مقحمه لانه في م. مجال واسع ما بين كلمه اليم و فليلقيه نعم فبالتالي يستحيل ان تكون هذه الرقعه تعود لزمن الصحابه هناك أشياء أخرى ممكن نذكرها 
انه اذا ابن عامر الوحيد الذي ينهي الايه نعم عند كلمه نعم اليمن ما فيش اي قراءه ثانيه نعم بتنهي نعم فهي خاصيه لقراءه ابن عامر فلهذا يعني بوضوح ان هذه هذه المخطوطه تعود لما بعد قراءه وجود ما بعد قراءة ابن عامر فابن عامر نفسه هو أخذ عن مصحف الشام النسخة اللي بعتها عثمان بن عفان إلى الشام نعم. دمشق منها نقل أو, أو, أو عمل القراءة قراءته فعندنا معايير أخرى مثلا كما تعرف وكما احنا تكلمنا في إحدى الحلقات عن موضوع المصاحف الصحابة أنها كانت مصاحف لا تخضع لنفس ترتيب فنعرف أنه مثلا مصحف علي بن أبي طالب كان بحسب النزول مثلا في بعض المصاحف الأخرى كمصحف عبد الله بن مسعود هناك ترتيب آخر ليس هو نفس الترتيب لكن هذه المخطوطة هي توافق ترتيب مصحف عثمان فبالتالي يعني على الأقل حتى لو أهملنا كل هذه هذه الدراسات الفنية فبالتالي احنا مجبرين أن نقول أن هذه المخطوطة تعود لما بعد المصاحف لأن مصاحف, لأن مصاحف عثمان كانت بعد 500 653 نعم, نعم. ف... ف... وك... هذا من جهة موضوع ترتيب الصور كذلك موضوع القراءات يعني أنه قراءة عبد الله بن مسعود تختلف تماما عن قراءة المصحف عثمان من ناحية, من ناحية اللغة مم. مثلا فكلمة جهنم مثلا فهو بدل من جهنم بحط كلمة نار عبد الله بن مسعود بدل جهنم يحط مثلا كلمة. احنا آه. نعطي بعض الامثلة في آه. و... طيب. ولو لو عدنا للمصاحف الاستجستاني فهو يعطيك بعض الفروقات ما بين مصحف عثمان او المصاحف ومصحف عبد الله بن مسعود طبعا ليس كل المصحف ولكن بعض الشدرات من هذا من هذه من هذا المصحف نعم هو يعني المعلومه الصادمه لي انا شخصيا هي حكايه قراءه ابن عامر ان نهايه الاي بتكون بعد اليم وان دي موجوده فقط عند ابن عامر نعم لابد ان ابن عامر اخذ هذه القراءه عن عن شخص اخر نعم. يعني هو يعني هو لم يؤلفها من نفسه نعم هو احد ف... فممكن يكون ناسخ هذه ال... هو معلم ابن عامر الذي نعم. عاش قبل ابن يعني نعم. انا ب... انا بحاول طبعا لان دي الامانه العلميه يعني نعم. لان الموضوع ده مهم جدا لانه بيتدخل في صميم التاريخ الاسلامي نعم فهل هناك احتمال ما زال نعم. ان يكون ابن عامر اخذ هذه القراءه عن معلم معين نحن لا نعرف اسمه نعم. كان يقرا باسلوب نعم. ان اليم هو... هي نهايه الأم. في نعم. احتمال ابن عامر ابن عامر هو احد القراء السبع تمام واقدر اقول انه هو من من اشهرهم ف ف فال... قد أخذ القراءة عن عن معلم أو عن شيخه هذا ممكن ولكن أنا في حسب رأيي أو أو بالرجوع إلى البحث الفني أقول أنه هذا التنقيط والتشكيل والهمزات أضيفت لاحقا لما كانت اللغة العربية أو الرسم اللغة العربية تكتمل. كان لا لا يقدر مم. لا يستطيع أن يعطينا قراءة واضحة لعدم وجود النقط على الأحرف المعجمة فبالتالي يعني جاءت هذه القراءات هي لم تكن أنا في اعتقادي ليست من عهد الرسول ولكن هي قد جاءت بعد وجود أو توحيد النص 
القراني في عهد الخليفه عثمان بن عفان نعم. فبعدها جاءت هذه القراءات آه طيب يعني الدلالات التي تشير انها قد تكون من عهد الرسول او ما بعد ذلك اولا انها ان رقعه الجلد بالتحليل نعم. لا يمكن ان تكون اقدم من 605 نعم طيب رقعة الجلد نحن نعلم أن العرب حين كانوا يكتبون على الجلد لابد أن يستخدم الجلد فورا يعني لو سابوا بكش الجلد وينكمش ولا يصلح للاستعمال فلازم يعني يفردوا وبعدين يكتب عليه ويطويه ويحطه فوق بعضه وإلا الجلد يبوظ فهل معقول أن مثلا يكون الجلد سابه خمسين ستين سنة غير مستعمل وبعدين بعد كده كتب عليه هل هذه هذا الاحتمال موجود؟ هو احتمال موجود طبعا وخاصة بالنسبة ل... ل... لما يكون هناك مشروع لكتابة مصحف نحن محتاجين على الأقل لأكثر من مئة قطعة جلدية ده لو حنعمل مصحف من الحجم الصغير من الحجم المتوسط أما بالنسبة للأحجام الكبيرة كالمشهد الحسيني بالقاهرة المصحف. هذا المش... نعم المصحف المشهد الحسيني بالقاهرة هذا يحتاج إلى أكثر من من 500 شات أو 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 معز لكي فلا بد من تخزينهم نعم في نعم فلا بد من تخزين لأنه كيف يمكن ايجاد 500 قطعه جلديه في 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 نفس الوقت هذا لازم في صناعه الدباغين احنا بنسميهم بنسميهم الدباغين بيعملوا هذا هذه القطع وبيخزنوها وفي امكانيه طبعا ان هو يكون يعني نص كان مكتوب ويتغسل ويتكتب عليه زي ما شفنا في مخطوطات صنعاء مثلا ان هو يعني بيعاد استخدام الجلد اكثر من مره وبها ويتم ضمها الى مصحف جديد او الى كتاب جديد وهكذا نعم في المخطوطات البالمسيس طبعا انه بيكون في نصين النص السفلي ونص علي مثل ما شفنا في في صنعاء دي ام اللي هي 01 شرطه 27 نقطه واحد نعم. اذا نعم. اعزائي آه المشاهدين آه القضيه غير محسومه ويعني هذا يفتح المجال للباحثين في مجال المخطوطات ان هم يعني يلقوا نظره اكثر هناك دلائل تشير انها قد تكون بالفعل من عصر الرسول او الخلفاء الراشدين اولا استخدام الخط الحجازي اللي هو اقدم خط ثانيا رقعه الجلد اللي هي من هذا الزمن في دلائل اخرى تفضل الاستاذ محمد المسيح بذكرها التنقيط والزخرفه والقراءات التي جاءت فيما بعد والدلائل من داخل النص نفسه بحثنا عن الحقيقه لم نجد الحقيقه سنواصل البحث في الغد تابعونا على قناه حامد دوت تي في وعلى الفيسبوك Box of Islam.